হ্যালো আসসালাম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু বৃষ্টি হক ব্লগস আজ আমি নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে এল ভি প্রাসাদ আই হসপিটালে এল ভি প্রাসাদ আই হসপিটালটি হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ায় হায়দ্রাবাদে অবস্থিত আমরা ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে হায়দ্রাবাদ এসেছি আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটি এক মাস আগে থেকে নেওয়া ছিল তো আমরা এখন ওয়েটিং রুমে আছি আর আমরা যখন ঢুকেছি তো সাথে সাথে আমাদের দুজনের হাতে দুটি ব্যান্ড পরিয়ে দিয়েছে অনেক ভালো হসপিটালটা ক্যাফেটেরিয়া আছে এখানে আমরা এখানে ক্যাফেটেরিয়া একটু খাবো খুবই ভালো ট্রিটমেন্ট এখানে দোসা তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলো তোমার কেমন হলো আসতে আমি বর্তমানে আছি শিল্পা রামাম হায়দ্রাবাদ হাইটেক সিটি আমি এখানে এসেছিলাম গত চার তারিখ রাতে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ হায়দ্রাবাদে এল ভি কী ছিল এল ভি আই হসপিটালে এখানে আমি ডক্টর রাজা নারায়ণকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলাম কিন্তু যাই হোক অনেক অভিজ্ঞতার পরে আজকে যখন ডাক্তারের কাছে গেছি উনি আমার চোখ দেখে বললেন আপনার কোনো অপারেশন সার্জারি কিছুই প্রয়োজন নেই আপনার চোখ এরকম ভালো থাকতে পারে ভালো না মানে যে প্যাকুলার হোল প্রবলেম সেটা তো আছে আপনার চোখ এরকম ভালো থাকতে পারে সমস্যা হতে পারে তিন মাস পরে দেশে দেখাবেন ছ মাস পরে আমাকে দেখাবেন আমি ওকে নো ওয়ারিজ থ্যাংক ইউ জি বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে এবার জীবনের প্রথম একটা অদ্ভুত ঘটনা করেছে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বুকিং ডট কমে আমি যে হোটেলটাতে বুকিং দিয়েছিলাম রাত্রেবেলা আমি আমার বউকে নিয়ে অবলা নারীকে নিয়ে যখন ওই হোটেল উঠলাম আমি দুষ্টামি করতেছি না মেবি আই এম টকিং ইন আ কমিক কমিক্যাল ভয়েস বাট আই মিন এভরি সেন্টেন্স অফ হোয়াট আই এম সেইন যাওয়ার পর ওরা আমাকে বলে যে প্রাইড ইন ফ্যাব হোটেলের আন্ডারে যে ফরেন পাসপোর্ট নট অ্যালাউড এবং আমাদেরকে থাকতে দিবে না তো মাথাটা গরম হয়ে গেল আসলে মাথাটা গরম হলেও সে বুঝে নেই তো আমি অবশ্যই হালকা টেনশনে পড়ে গেলাম ওই মুহূর্তেই অন্য একটা হোটেলে বুকিং নিয়ে চলে গেলাম তারা খুব ভালো মানে যাদের কাছে গিয়েছি 
আমরা উঠলাম হাইটেক শিল্পারাম গেস্ট হাউস নামগুলো এরকম কষ্ট হয় সেখানে দুই তিন দিন না ঘুমায় ঠিক মতন আমার ডায়লগ দেওয়ার এখন অতটা ভালো সিচুয়েশন এখন আমরা আছি যে শিল্পাবারাম সেটা আপনি খুবই নাইস একটা এরিয়া এখানে আর্টিস্টদের আর্টিস্টিক বিভিন্ন জিনিসপত্র এই ভরপুর বিভিন্ন চিত্রকলা শিল্পকলা পাথর কলা এবং দূরে আছে বাজার থ্যাংক ইউ ঢাকা ডক্টররা যখন আমাকে অপারেশন করতে বলে তখন আমার আসলে ইচ্ছা ছিল না তাই আমার ফ্যামিলি মোটামুটি আমাকে জোর জবরদস্তি করে তাদের বন্ধু বান্ধব সবার সাথে কনসাল্ট করে আমাকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং স্পেশালি আমার ওয়াইফ অলমোস্ট প্যারানয়েড হয়ে যাচ্ছিল তার একমাত্র হাজব্যান্ডের এই অবস্থা তো যেটা হলো সেটা হচ্ছে সে কিন্তু হায়দ্রাবাদে আসা হলো অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমরা এখানে যে হোটেলে আছি ওখানে বোধ হয় দু হাজার টাকার মতন পার নাইট আর এখানে থেকে সিম সানডে ছাড়া যে কোনো সময় আপনারা পাবেন জিওতে ভারতের আধার কার্ড লাগে আর ভোডাফোন আমি ট্রাই করিনি আমরা যেদিন আসছিল মধ্যে অনেক রাত হয়ে গেছিলো তো একজন দুই নম্বর আমাদের কাছে ছয়শো টাকায় বিক্রি করার চেষ্টা করতেছিল অথচ সিম অ্যাপসলিউটলি ফ্রি শুধুমাত্র আপনি ডাটা বা যখন আপনি কলের জন্য টপ আপ করবেন তখন আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে এনিওয়ে লং হিস্ট্রি শর্ট ডাক্তারের কাছে যেদিন আমরা গেলাম মানে আজকে বেসিক্যালি ছয় তারিখ আমরা সকালবেলা উঠে আমরা আটটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সকাল আটটায় তো আমরা মোটামুটি ছয়টার দিকে ছয়টা সাড়ে ছয়টার দিকে উঠে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আজকে আমাদের হোটেলের ব্রেকফাস্টটা একটু দেরি হয়েছে জন্য করতে পারিনি তো আমরা একটা উবার ডাক দিয়ে হোটেলে ওয়াইফাই দিয়ে উবার ডাক দিয়ে আমরা চলে গেলাম উবারে পড়েছে দুইশো বত্রিশ টাকা কিন্তু এদের কাছে কখনোই চেঞ্জ থাকে না আমার মনে হয় যে ভারত বা স্পেশালি হায়দ্রাবাদ এসব জায়গাগুলো স্পেশালি আমার মনে হয় এই জায়গাতে ক্যাশলেস একটা ব্যাপার ছিল কারো কাছেই ক্যাশ নেই সবাই অ্যাপের মাধ্যমে কার্ডের মাধ্যমে তো পুরানো অ্যাপ বাট সবাই অ্যাপের মাধ্যমে এবং মোটামুটি একটা ক্যাশলেস এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার সৃষ্টি করতেছে এখানে মোদী সরকার বা এখানকার তেলেঙ্গানা সরকার হোয়াট এভার ইট ইজ তো যাই হোক এখানে আমাদের যেহেতু ক্যাশ নিয়ে চলতে হয়েছে তা প্রচুর পরিমাণ ক্যাশ সাথে রাখা তো ব্যাটার তো যাই হোক ডাক্তারের ভিজিট ছিল আটশো রুপি ঢুকার সময় আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনের হাতে আমার হাতে পেশেন্ট আমার ওয়াইফের হাতে অ্যাটেন্ডেন্টের দুটেই ট্যাগের মতন লাগিয়ে দিয়েছে যাতে আমাদেরকে সহজে আইডেন্টিফাই করা যায় তারপরে ভিতরে সব কিছু প্রসিজার খুব সিম্পল প্রথমে উপরে গেলাম দরজা অনেক করা করি অ্যাটেন্ডেন্ট একজনের সাথে দুজনকে অবশ্যই উঠতে দেবে না বাকিদেরকে নিচে রেখে দেবে যেহেতু আমরা দুজন ছিলাম তো কোনো সমস্যা হয়নি আমাদেরকে উপরে পাঠিয়ে দিল সেকেন্ড ফ্লোরে গেলাম এল ভি প্রসাদ আই ইনস্টিটিউটের এদিকে আসুন এবং দেখা গেছে যে আমাদেরকে একটা রেজিস্ট্রেশন রুমে যে আমাদেরকে টাকা পয়সা আগে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখাতে হয়েছে সেখানেও আধার কার্ড চাচ্ছিল যেখানে আমার মনে হচ্ছে যে এখন আমাকে মনে হয় বাংলাদেশি হয়েও আধার কার্ডটা করে ফেলা উচিত সবাই আধার কার্ড চায় আধার কার্ড তো যেটাই হোক এখন দেখা যাচ্ছে তারপরে যেটা করলাম আমি একটু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছি কারণ আমি দুদিন পরে কলকাতা যাব তো তাই তো যাই হোক এরপরে যারা কাজ করছিল ওখানে তাদের একটু স্লো মনে হলো অভিজ্ঞতা কম একজন মনে হয় হেড লিডার বাকিরা পিচি পিচি ছোটো ছোটো লাড়কিয়া তারপরে আমাদেরকে একটা ওয়েটিং রুমে আমাদের মোটামুটি দেখলাম একটা নর্মাল ওয়েটিং রুম একটু হালকা ভিআইপি ওয়েটিং রুম সেই ওয়েটিং রুমে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষার মধ্যে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যায় তো প্রথম রুমে আমাকে অনেক ডিটেল অনেক সময় ধরে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেকক্ষণ আমাকে যাচাই বাছা করে তারপরে আরেক রুমে নিয়ে যাচাই বাছা করার পরে ফাইনালি ডাক্তার রাজা নারায়ণ রানা নারায়ণান নারায়ণান চলে আসেন এবং তিনি আমাকে হেসে উড়িয়ে দেন যে আমার কিছুই করার নাই মানে আমাকে কিছু করতে হবে না অপারেশন করার দরকার নেই যেহেতু আমি ভালো আছি যেহেতু দেখতে পাই তো ঠিক আছে আমরা খুশিতে হাসতে হাসতে বাসায় চলে এলাম কিন্তু তার মধ্যে আবার ব্যাপার হচ্ছে যে ওই ওনার সাথে কথা বলার পরে উনি আমাকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করলেন চশমা যেটা দেখা গেছে যে আমি যেহেতু বুড়ে হয়ে যাচ্ছি আমাকে প্লাস ওয়ান দিয়েছে অনেক বেশি ডিটেল শেয়ার করে ফেলতেছি তো কি বন্ধ বলো নাকি তো দেখা গেছে যে 
তারপরে আমাদেরকে আরেকটা রুমে যেতে হয় সেখানে আমাদের চেক আউট করতে হয় তারপরে আমরা চশমা নেই তারপরে আমরা যে সিম কার্ড নেই তারপরে আমরা একশো রুপি ছিল জাস্ট রিডিংয়ের জন্য আর তারপরে ওখান থেকে আমরা আসলাম মানে আমরা তো গত দুই দিন যেহেতু কানার মতন সিম ছাড়া ঘুরতেছিলাম তো আমরা ওই রাস্তা ধরে ধরে ট্যাক্সি ধরে ধরে আসতেছিলাম ইচ্ছা মতন খালি গতকাল বোধ হয় গোলকোন্ডা ফোর্টে যাওয়ার সময় আমাকে একশো টাকা চুনা দিছে সেটা আমরা কেউ ভুলতে পারতেছি না ও মাই গড একশো রুপি ব্যাপক অবস্থা যাই হোক আলু কমে আসছে গাছে আছে কাঠবিড়ালি আর ওখানে আছে ডগি বৃষ্টিকে ধর আসতেছে তোমার দিকে হ্যাঁ পালাও এখন না আসতেছে না আসতেছে না তো এই আর কি তারপরে আমরা সিম কার্ড করে বাসে যে নাস্তা করে এখন ফাইনালি শিল্পা রামাম আপাতত অভিজ্ঞতা এতটুকুই দেখি আল্লাহ চাইলে আর কি আছে সামনে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্য রওনা দিব থ্যাংক ইউ